O hali gani ni matumaini yangu uko vyema karibu sana katika makala yetu ya michezo mshike mshike viwanjani jina langu ni Fatma Abdullah Chikawe homa ya watani wa jadi joto lake linazidi kupanda baada ya yanga kuondokana na matokeo yale ya sare na sasa imerejea kwenye zama za alama tatu kwenye kila mechi ni baada ya kuifunga Lions FC magoli mawili kwa sifuri leo hii imepata ushindi mwingine mbele ambao FC ya Mwanza mchezo kimalizika muda mfupi uliopita kwenye uwanja wa taifa Dar es Salaam David Molinga part Sibo maana wanaipa yanga ushindi na alama tatu muhimu kuelekea mechi ya weekend hii dhidi ya Simba. Lakini kwa gineko ni kufahamishe kwamba mkuu wa idara mpya ya habari na mawasiliano ya Azam FC Thabit Chumwe Zakaria amesema watu wengi wanailaumu Azam FC kwa kushindwa kwenye kuwa ubingwa wa ligi mara kwa mara licha uwekezaji mkubwa unaofanyika lakini hawajui ni kwa namna gani mbio za ubingwa zilivyo na changamoto zake kwa kuzingatia kuwa timu zote 20 zinaitaka nafasi moja ya kukabidhiwa kikombe hata hivyo hatu ambazo timu yao inapitia bado haitokuwa chachu ya mabadiliko ya uhalisia wa Azam FC kama miongoni mwa timu zenye utamaduni wake kwenye kuendea baadhi ya mambo ikiwemo hulka ya wasemaji wake kauli hiyo ameitoa muda mfupi uliopita nilipozungumza naye Azam FC imekuwa na misingi tangu inaanza sio timu ya, ya kusema kwa ajili ya propaganda sio timu ya kuongoza na mihemko hata leo nitangulia ambaye amenacha vitu vikubwa sana vya kuvaa jafaridi amekuwa mtu wa namna hiyo utaona amekaa Azam FC kwa za, takriban miaka kumi lakini hamna hata safari moja ambayo ameshtakiwa na TFF amefungiwa labda amepewa onyo kwa sababu ameishi kwenye misingi hiyo na timu ilikuwa kishinda inashinda ikifikia watu wa ubingwa wanachukua ubingwa uh, ubingwa wa performance ya timu haihitaji sana maneno mengi ya nje ya uwanja taarifa ambayo inabidi kutoka ni taarifa muhimu na taarifa rasmi sio propaganda na kushinda na watu na kwenda ku unafikia kipindi unaweza kuharibu hata jina la, la, la klabu kwa sababu limejengwa kwa muda mrefu na limejengwa kwa misingi sahihi nachoenda mimi ni kuhakikisha kwamba Azam FC inaendelea kutajwa a uh, kwa njia kwa jina kwa, kwa tasira chanya na kuendelea kulinda jina la Azam FC kuhakikisha kwamba unapotajiwa Azam FC moja kwa moja picha inakuja kwa kwa ni kwamba ni klabu inayoomba tamisho na sifa nzuri kama ambavyo watu wengi wanatamani kujua shida ya Azam FC ni nini uh, wanakuambia ni miongoni mwa timu ambazo zina kila kitu kambi yake viwanja vyake lakini bado watu hawaridhiki na kile ambacho timu inakipata ushindi na hata vikombe vya mataji haya makubwa kiwemo ligi kuu ya Vodacom kwa Tanzania bara. Uh, unajua uh, bingo wanakuwa ni moja tu. Uh, ukizungumzia Azam FC imeanza kuchallenge ubingo hasa kuanzia msimu wa 2011-12 kuja huku mbele. Ni bahati mbaya tu kwamba labda unayefukuza na naye akawa bora sana wakati huo akawa amewekeza sana wewe kuliko wewe kwenye timu labda kukua na vitu vingine vingi vinatokea upepo mbaya unapita kwenu haya mambo yanatokea na kuna wakati ukifika kila kitu kinakuwa sawa uh, wakati na Leicester anakuwa bingwa sio kwamba alikuwa amewekeza sana kwenye kwenye, kwenye kwenye timu yake ni kwamba upepo mzuri ulipita upande wake bahati mbaya ipo kwenye mpira inatokea lakini kuna vitu lazima vifanyike kuhakikisha kwamba kuna vitu vinatengenezwa kwenye timu na timu inafika mbele na unaona hata wakati mwingine hata mabadiliko yanayofanyika huwa ni katika kujaribu kuleta vitu vipya kwenye timu hayo mambo huwa yanatokea ni Thabi Chumwe Zakaria huyo maarufu kama Zaka Zakazi mkuu wa idara mpya ya habari na mawasiliano Azam FC. Lakini kesho kwenye msimu huu wa ligi kuu ya Vodacom Tanzania bara VPL tutashuhudia moja ya mechi kubwa ambayo bila shaka itachangia kwa namna moja ama nyingine mbio za ubingwa wa ligi. Azam FC dhidi ya Simba mechi itakayochezwa saa moja jioni kwenye uwanja wa taifa Dar es Salaam. Wenyeji Azam FC jioni ya leo wamefanya mazoezi ya mwisho katika uwanja wa nyasi asilia kule Azam Complex Chamazi wakiongezewa nguvu na kocha msaidizi mpya Mrundi Bahati Vivier coach wa magoli kipa wa Azam FC anakiri kuiheshimu Simba kama vinara wa ligi lakini kwa fahamu kwao Simba kunaongeza utamu kwenye mechi hii e, kwanza tunashukuru Mungu e, wachezaji wetu wako vizuri na tumemaliza mazoezi yetu leo ya mwisho kwa ajili ya mchezo wetu kesho na Simba E, kubwa kwamba tunaheshimu Simba timu kubwa lakini plani yetu ilikuwa ya, 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 ya mechi nne ambayo tumecheza na Namungo tukaja tukacheza na IF kwenye FA tukacheza na JKT na mechi yetu ya mwisho na JKT tumeshinda uh, morali ilikuwa ponzuri kwa wachezaji na yale tuliwafundisha kama technical bench waliakamata vizuri na tukafanikiwa kwenda kushinda kwa sababu JKT tulicheza nao mechi ya kwanza tukadro nao lakini tumemaliza mazoezi yetu ya mwisho kama nilivyosema kwamba focus yetu sasa iko kucheza na Simba. Simba anaongoza kwenye ligi sisi tuko nafasi ya pili. 
na nadhani itakuwa burudani nzuri na mchezo mzuri tunaoelewa simba na tunawafahamu na nadhani wao wanatufahamu vile vile lakini kubwa zaidi kwamba sisi tunachokiamini kwamba kile tulichokifundisha kwa wachezaji wetu na kuichukulia umuhimu mechi hiyo kwamba tunahitaji kupata matokeo mazuri na inshallah tutafahamuka salama nadhani tutaenda kupambana Simba nao wamekamilisha maandalizi yao kuelekea mchezo huo majira ya jioni kule Mo Simba Arena maeneo ya Bunjo. Mzamiru Yasin amerejea kikosini na kufanya mazoezi na wenzake lakini nikufahamishe kwamba uh, Simba imekuwa na mwenendo wa kushinda mechi zake za hivi karibuni. Matokeo ambayo yanaongeza ugumu kuelekea kwenye mchezo huo. Vinara uh, dhidi ya timu ambayo inashika nafasi ya pili. Kwengine kwa timu ya polisi Tanzania imepokewa kwa shangwe na mashabiki wake mkoa ni Shinyanga. Aba kwa jumatano hii itacheza na wenyeji mwadu UFC. Afisa habari na mawasiliano timu hiyo Frank Lukwaro amesema kwa mapokezi ulio yopata ana imani kubwa kwa kikosi chao kitaibuka na ushindi na tayari wameanza mazoezi kwenye uwanja wa sisi ya mkambarage mkoa ni humo. Mapokezi tulio wapata katika mkoa huu wa Shinyanga kwa kweli ni mapokezi makubwa na hii nadhihirisha kweli kwamba timu yetu ni timu ambayo inapendwa na ni timu ambayo katika kila mkoa tunaofika e, tunakuwa na mashabiki e, wa kutosha kwa hiyo hizi ni cheche tu e, ambazo zinaonyesha kabisa kwamba katika mchezo wetu zidi ya mwadui e, mambo itakuwa ni mazuri na tuhakikisha kwamba tunapata ushindi kwa sababu e, kikosi tulichonacho ni kikosi kizuri na ni kikosi ambacho kinaonyesha ushindani katika kila mchezo kelekea mchezo wa kesho wa ligi kuu ya Vore kwa Tanzania bara kati ya Lipuli, Vana Paluhengo na Ndanda FC wana kuchele kutoka kule Mtwara makocha wa timu hizo kila mmoja yametamba kuondoka na ushindi kwenye uwanja wa Samora mkoa ni Iringa Joseph Mpangala kutoka Iringa na maelezo ya kina kocha mkuu wa Lipuli Nzeima na Milo anasema ni mechi nyingi wamepoteza hivyo mchezo wa kesho dhidi ya Ndanda watashinda ili kurudisha imani kwa mashabiki na wapenzi wa timu ya Lipuli. Kesho tunacheza na Ndanda ndugu zangu hapo hapo tayari umeshafika Iringa. Sisi wa Lipuli tumejiandaa kucheza mechi na tumejiandaa kusema tushinde mechi. Ya kesho sababu ni muda mrefu tumepoteza. Tayari mashabiki ni kama vile utakuwa wenye kuvunjika moyo kiasi kikubwa sana. Kwa hiyo ni sisi kurudisha ile imani ya Lipuli kwa mashabiki na wadau wa Lipuli. Lakini naye kocha wa Ndanda FC Meja Mustafa Abdul Mingange anasema ingawa wanacheza kiwanja cha nje ya nyumbani lakini timu zote mbili zitakuwa na wakati mgumu. Ah unajua mchezo kwao utunzwa lakini kwenye swala la mpira Lipuli mbona wamefungwa na Namungu hapa hapa nyumbani. Sasa hivi marefali wanajitahidi sana kuhakikisha wanachezesha kwa haki ingawa kuna kuwa na makosa ya kibinadamu ambayo hata wachezaji wanafanya. Lakini mimi nafikiria kinacho nipo faraja zaidi ni kwamba uwanja unishacheza na uwanja ukubwa wake sawa na ule uwanja tunaotumia na hali ya hewa tumeshaanza kuizoea na fikiri Lipuli kesho atakuwa na mchezo mgumu kama ambavyo sisi tutakuwa na mchezo mgumu kesho timu ya Lipuli FC hapa mkoa ni Iringa wataikaribisha timu ya Ndanda FC kutoka kule mkoa ni Mtwara wana kuchele katika dimba la Samora hapa mkoa ni Iringa mimi ni Joseph Mpangala Azam Sports Iringa Shukran sana Joseph Mpangala kwa taarifa hiyo mimi naitwa Fatma Abdullah Chikawe tarejea Huni mshike mshike viwanjani karibu kwa mara nyingine tena. Tanzania Prisons imesema ipo tayari kuikabili biashara ya United katika mchezo namba 254 ligi kuu ya Vore kwa Tanzania bara ambao wanacheza Jumatano hii kwenye uwanja kumbu kumbu ya Karume mjini Musoma. Kocha wa Prisons Mohamed Richard amekiri biashara ya United wale timu ngumu katika ligi lakini amesema kwamba timu yake imejiandaa kupata la matatu. Sisi tunafahamu kwamba biashara ni timu nzuri na ukichukulia sote tunalenga kitu kimoja sote tunataka kupata 3 points kwa hiyo hatuchezi na timu dhaifu tunacheza na timu yenye uwezo na tunataka points tatu na wao wanataka points tatu kwa hiyo kuna ushindani tutashindana tuko tayari kushindana ligi nzuri ligi nzuri kwa sababu ina ushindani tayari kuna kuwa na ushindani kila timu ikicheza kwenye kila game inapambana si ndio kwa hiyo na sisi tutapambana ili tupate points tatu ambazo kwetu sisi ni muhimu sana Kocha mkuu wa Mbeya City Amri Saidi ameotaka wana Mbeya kutokuwa na hofu kuhusu timu yao ya Mbeya City kushuka daraja msimu huu wa ligi kusoka Tanzania bara. Amri Saidi amesema bado ana michezo mingi nyumbani hivyo ana imani kufanya vizuri kwenye michezo yake ijayo. Na nafasi kubwa kwa sababu na mechi 8 nyumbani 
na na uhakika katika hii hizi mechi zangu mbili zilizobakia za kandaziwa na uhakika kuna mechi kama sio moja au mbili au nne mbili au moja au mbili nitapata matokeo mazuri tu kwa sababu nafahamu nimekuja musoma lakini musoma palikuwa ni pagumu nafahamu kwa hiyo sio mbaya nawapongeza hata hivi wachezaji wangu kwa sababu walicheza kwa maelekezo makubwa Hatimaye kampeni ya La Liga Experience 2020 nafikia tamati leo usiku ambapo tutashuhudia pia washindi wa wiki ya pili ya shindano hilo wakabidhiwa zawadi zao na mratibu wa zoezi hilo Hashim Ibwe. Zoezi hili linafikia tamati likiwa kwenye wiki ya tatu na kilele chake ni tarehe nane huko Estadio Benito via Maren. Uh, leo tumefanikiwa kabidhi zawadi kwa washindi watano wiki iliyopita ambao wenyewe walikuwa washindi wa kila swali ambalo lilizo kwa kila siku. Bahati nzuri ni kwamba wamefika wanne na mmoja ameshindwa kufika na ni mshindi ambaye yuko mkoani. Kwa hiyo jezi yake itapanda basi itapokewa na ripota wetu Mbea na atakabidhiwa zawadi yake. Lakini kwa kifupi ni kwamba La Liga Experience uh, baada ya kukamilika kwa wiki mbili za kwanza wiki ya tatu hii ni wiki ya mwisho na tunaikamilisha leo Jumanne usiku kwenye kipindi cha tikitaka kuanzia saa tatu na nusu mpaka saa na nusu usiku ambako uh, kutakuwa kuna maswali mawili na kuna jezi mbili ziko hapo pop up question watu watapata nafasi ya kupiga uh, simu studioni lakini nje ya hapo ni kwamba kukamilika sasa kwa la league experience kuna onyesha dhahiri kwamba safari kuelekea Hispania tayari hadi Sunday Manara kwenye mchezo wa Real Betis dhidi ya Real Madrid ambao utapigwa Stadio Benito via Maria Mshambuliaji wa zamani wa Simba Damian Mrisho Kimti amefariki usiku kwa mkia leo katika hospitali ya Mwana Nyamala alikokuwa akipatiwa matibabu baada ya kuugua kwa muda mrefu. Mwandishi wetu Hassan Mvula yametuandalia simulizi ya kina. Damian Kimti alikuwa kisumbuliwa na maradhi ya kisukari tangu mwaka 2009. Akizungumza na mshike mshike viwanjani kaka wa marehemu Theodoli Mrisho Kimti ameelezea taratibu za mazishi taratibu na mpango wa mazishi tafanyika siku ya Alhamis hatua ya kwanza tulifikiria makaburi ya jirani hapa kwa Mandwanga lakini tunasubiri ndugu wengine labda kutakuwa na mawazo inaweza ikabadilika basi tuweza tukatarifiana ndugu jamaa na marafiki wa marehemu hapa wanamuelezea namna walivyoishi naye. Na mkumbuka Kimti kutoka miaka ile 93 katule wa Kafu alipo alipofunga goli la zuri sana ambalo watu tulipenda tuli siku zile zamani. Sina historia ndefu lakini kwa ujirani pia tunaishi vizuri na tunashikiana naye vizuri. Maisha yake ya kawaida nashukuru tulishikiana vizuri tangu hapo tulipokuwa kwa mimi nilianza kumtambua baada ya yeye kununua ili eneo yeye alitangulia kununua siku ya kwanza ya pili yake nikanunua mimi ndio hapo chanzo cha kumjua aka tukatambuana mpaka tumefikia hivi sasa alivonunua hapa nikampokea na tulikuwa tunaishi yani kama ni mamake mlezi alikuwa ni mtu mkalimu sana alikuwa na heshima sana jirani zake marehemu Damian Kimti alizaliwa mwaka 1965 huko wilayani Kasulu mkoani Kigoma na alianza kupata umashuhuri katika mchezo wa soka hapa nchini mwanzoni mwa miaka 1990 akizichezea timu za Simba na Kali ya Koo ya Lindi akiwa na Simba Sports Club Kimti alikuwa ni miongoni mwa wachezaji walioiwezesha timu hiyo kutinga fainali ya kombe la CAF mwaka 1993 dhidi ya Stella Club Abidjan ya Ivory Coast Hassan Mvula Azam Sports Dar es Salaam Na kwa nukta hiyo ndo tumekamilisha mshike mshike viwanjani hii leo naitwa Fatuma Abdullah Chikao siku mwema